二十多个国家的挑战者，现场挑战生命极限。他将挑战的是鲨鱼。你们以为难度就是这个吗？你们太小看挑战不可能了。挑战不可能，让生命绽放奇迹。天行健，君子以自强不息。挑战不可能。二十多个国家的挑战者，现场挑战生命极限。这就是今天我的一辈子。怎么可能会有一个几乎是两层楼那么高的筷子？是不是不可能？不至于不可能。那又怎样？这有点太嚣张。天行健，君子以自强不息。我一辈子也没有看过这么困难的挑战。现在我们要玩真的了。杀你！你们以为难度就是这个吗？啊！查查！我这腿有点发抖。啊啊飞机会跳舞、啊、哇，真的跳舞哎！你们以为难度就是这个吗？太小看挑战不可能了！哇、啊，漂亮！挑战不可能，让生命绽放奇迹。有请主持人。旗帜绽放，欢迎各位来到中央电视台综合频道大型励志挑战节目《挑战不可能》。锐意前行，借由我定挑战不可能》由全方位领先七座 SUV 长安福特锐界独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能，《挑战不可能》由核桃路领导者六个核桃独家特约播出，经常用脑，多喝六个核桃。给大家介绍一下我们的三位评委，享誉世界的华人神探李昌钰博士。大家好，大家好，我的人生座右铭就是使不可能变成可能，让我们大家一起来挑战不可能。谢谢各位，欢迎李博士。我们的国民歌王，享誉华语乐坛的周华健。大家好。挑战不可能的重点在“挑战”两个字，让我们一块来面对我们的人生，挑战不可能。三位评委当中，唯一的一位女性，其温柔美丽，睿智与细心。冬<笑>青<笑><东青>。<笑>很多人说，你们节目的名字“挑战不可能”看上去是自相矛盾的。既然不可能，如何去挑战？而我想说，人之所以伟大，恰恰是在于明知不可能，还是要挑战。加油！<笑>挑战不可能，极致绽放。我们的平凡生命究竟蕴含着多少潜能呢？这些可能是我们平时，呃，没有太多的时间和机会去想的问题。有些在我们平时看上去非常简单的动作，非常平常的事情，也许在这背后都蕴含着我们自己想象不到的生命潜能。比如说，平时吃饭，中国人用什么？筷子。三位评委，你们会有什么样的关于筷子的问题吗？在古代的时候，筷子还可以做呃盘头发的簪子。啊，筷子呢，还可以做，有没有毒药在里边？银筷子，银筷子还可以用来打鼓。<笑><笑>所以，真的，这是一个了不起的发明。但是，到今天，中国人究竟在三千年之后，能够把老祖宗给我们的这项发明用到一个什么样的出神入化的境地？掌声请出我们的挑战者。请给大家做个自我介绍。听众老师好，在座的观众朋友们，大家好，我是来自山东日照的赵文奇，现在在山东莱芜开了一个面馆。面馆，面<笑>馆，太棒了。呃，刚才我说到跟筷子有关的东西，我能问一下，您身后这是熊吗？
这就是今天我的一双筷子。啊啊、在解释到使用那个来当筷子的时候，我直觉它好像是一个武器。这是一双筷子，对，您会像普通的筷子那样，一只手拿着它来用，和用咱们普通筷子一样的。啊，一只手，对。所以这副筷子的重量是。三十多斤，三十多斤，啊！等那么长的筷子，三十斤的棍子，普通面馆的老板完成这项挑战是很难的。挑战者，我能我能触碰它吗？可以可以。哇！哇！我这是来建筑工地了吗？<笑>来，三位评委可以感受一下。<笑>我等你。<笑>这真的很重。来，这两边，两边，啊、别别撒手，别撒手，别撒手。厉害吧？哇！真的很。华健老师感受一下，怎么用筷子啊？<笑>这是匪夷所思的一个长度，那那秒钟就已经很很吓人了，非常吓人。各位，在挑战之前，我出一道题目，这是个入门级的测试，好不好？好，好，好。我们先试一下，先试一下。测试规则：挑战者需用二点六米、重达十五千克的巨型钢制筷子，将不同的水果一次夹入三位评委的手中，水果完整不掉落即为通过测试。挑战者，开始挑战！哇塞！我的个天！我要告诉大家，在用筷子的过程中。我们运用到的肌肉是五十多块，运用到的关节是三十多个。我想说他会用肩膀来借力，这个都没有。我注意了很久，他真的只是用，他说只用三根手指的力量。他要先寻找平衡点，然后运气。这是一个气功。稳，在这个过程中，水果不能掉落，要稳。啊！好，再次运气，准确加重目标，起，走，稳住脚步，他还要上台阶，这个确实难度很大。李博士，请接收您的礼物。啊，谢谢。华健评委，整盘，整盘。开玩笑，开玩笑。绿葡萄，绿葡萄，更小一点。呜呼。嘴张大一点，谢谢你，谢谢你，谢谢，谢谢。好，厉害！来，大家已经感受到我们挑战者的实力了吧？但是我要告诉大家，刚才演示用的这个筷子两米六，是他今天挑战规格最小的一双。接下来，我们掌声有请挑战者进入挑战。怎么可能会有一个几乎是两两层楼那么高的的筷子？它已经不是筷子了，其实。选手用二点六米、三点六米和四点六米的三双巨型筷子
，分别夹起生鸡蛋、生鹌鹑蛋和直径一点五厘米的小钢珠，将它们平稳地放置在瓶口上，则为挑战成功。每装筷子有两次挑战机会。我们挑战者的道具已经准备好了，现在可以开始挑战了吗？可以。好，掌声有请挑战者开始挑战。首先，他选择的还是刚才我们看到的两米六的筷子。它的难度是怎么样？给身上五十多块肌肉完全的平衡，集体的使用。那每一步三十斤的重量。在几块手上的肌肉，更重要的，那但不能掉下来，不能压迫。生鸡蛋如果不小心，就有可能会将蛋壳弄破，而这样一来，挑战就会失败。现在它已经接近了瓶口。第一个鸡蛋没有过的时候，他的那个表情就已经很深切的痛了。其实他已经很累，我那个时候非常担心。很遗憾，第一颗鸡蛋的挑战失败。失败了吗？就给我造成了就是很大的压力，也是。挑战者使用长度为二点六米、重达三十多斤的筷子夹起生鸡蛋，在瓶口时，鸡蛋不幸滑落。按照比赛规则。挑战者还剩最后一次机会，他能完成挑战吗？加油！好，他再一次，这就是中国人传统文化中的举重若轻，精细。稳妥，耐心，尤其是最后一下的耐心。哇，成功！要了。嗯，谢谢大家。过了第一关，我们就当然很为他高兴。可能我心里面想，后面还有两根更夸张的筷子，他会怎么办？接下来更难，三米六的筷子，挑战鹌鹑蛋。掌声有请我们的选手进行第二轮的挑战。这鹌鹑蛋比鸡蛋小了，接触面就小了，那蛋很容易就滑掉了。所以我很替他担心。最后这一下非常的关键。
全是在一口气的这样一个过程当中完成整个动作。哇，太厉害！接下来更难，四米六的筷子夹起小钢珠。李博士，请您来现场检查一下小钢珠。检查检查，这个我的助手，华生，华生，去看一看。<笑>看，好。啊，这是钢珠，钢珠这两个小钢珠。嗯，这是真钢珠，真钢珠，看看，是。好，叫我试试看它的。好的，我想试一下，大概试一下。所以，尽管钢珠不容易夹破。但是它太光滑了，而且它很它最小，很多。我本来以为它这个筷子上有磁贴，磁贴，磁贴。哦。嗯，所以我要试试看有没有。是，它有没有磁性？我拿得起来。您可以试一下。我要试一试。哎呦，李博士想问题真的太周到了。没有磁性。没有磁性。对，没有磁性。他怕说这个筷子本身有磁性或者怎么样。那就容易一点。容易一点。李博士，我也可以一手拿一只。呀、yeah. ，那您来试试看了、啊。<笑>您是要滑雪去吗？<笑>就没有无法去去掌控掌握它，根本无法。已经很难。厉害厉害厉害厉害！而且大家发现没有，这个四米六长的筷子，它由于上半部分一直在晃动，所以当拿起来的时候，这个晃动的部分可能会给你增添很大的困难。对，稍微上面一晃动，下面就能掉下来。所以这个挑战的难度应该是越来越大了。终极挑战难度提升，从未用过的超长筷子，圆滑的小钢珠。面对如此艰难的挑战，他能成功吗？好，我们保持安静，让他进入到他的挑战状态。最难的就是这个小钢珠，它又小，又滑。在今天的这个舞台上的长度和重量，这都是我从来没用过的，想挑战一下我的极限也是。一点加起来，但是太滑了。第一下没能成功的夹住，他再一次调整了位置。上边它就晃得太厉害，你必须用这个二指头，呃，用很大的力气把它压住，不能让它动。这个受力点要找到特别的精准。好的。好的，好的，现在是在动态中保持平衡。好的。我在注意到他的手在不断的发抖。但是他的运气给他平稳下来。我会觉得他会失误，如果他失误的话，那我可能真的不会让他过瘾。哇！漂亮选手的挑战已经结束了。根据我们的惯例，接下来我要交给三位评委。三位评委是否会让你进入荣誉殿堂呢？祝你好运。好，谢谢，加油。好，恭喜你，刚刚非常不简单。谢谢。我还是觉得很好奇哦，我们这次来大开眼界，很多的创意是从哪里来的？<笑>你怎么想到要开始练这钢筷子？以前在我打工的这个餐厅，看到外国人用咱们中国的筷子。夹小东西夹得很好，我就想，能不能做一双大筷子，创个记录什么的。你练这个练了多久啊？
我现在已经练筷子练了八年多，练八年了，每天练两个小时左右。这练了的时候，你有没有受伤过？有，一起出来练的时候，我的手上都起水泡，很疼的。现在已经全部都练成这个老茧了，现在已经成了我身体的一部分。我有一个问题啊，你当时起了水泡受伤了，你当时心里有没有想放弃了？什么动力给你继续？在？因为我从小上学的时候到现在，就没拿到一个奖状。因为我就想，我上学去的比别的同学都早，特别是在冬天的时候，五点钟就到校，学校是六点钟开门。到到年终考试的时候，还没拿到奖状，我就想凭我自己的实力，拿到一个真正属于我的奖状。啊，是一个上进心。那这样我们给他一个奖状，好吧？锦徽。大的锦徽。哇。哇哦。因为他一生没有拿到奖状。改的，改的。来，给你挂上去啊！哎呀，谢谢，谢谢。他是个很普通的人。而且他的动机很单纯，他不是要出名，他只是说从小他没有拿过一次奖状，这么多年第一次拿这个奖牌嘛，也是太高兴了。你有个梦想，你要达到你的梦想，是,是不可能变成可能。我的票是难，谢谢老师。我非常喜欢你的创意，我们最怕就从零开始，怎么找到一个别人没有的？我们都很敬佩你。我的决定是，能。谢谢，何建老师。你有没有想过，四米六是你的一个终点吗？还是你会有更大的突破？是的，如果董老师能跟我通过的话吧，我要有下次机会，我会把钢珠放到润滑油里面加出来。<笑>真的吗？钢珠把钢珠放进润滑油里面，油里边加对油，所以在油里面把钢珠加出来，那就几乎那个摩擦力就很小很小。太滑了，它对呀，非常滑了、啊。你以前有没有试过把钢珠从油里边加出来？现在还没有，到目前为止还没有。对，你今天有这个勇气挑战一下吗？勇气。试试看好不好？好了，好，好，我们期待一下。好。问题是我们上哪儿找油去啊？上厨房去找点油去。稍等一会儿，我们的工作人员、导演组的成员现在去车后备箱拿润滑油。啊，没事你去吧，去吧，十分钟。这样，因为这个是临时动意动意，我们加的一个等于像加赛一样的加试考试的加试题，所以我们先制定一下规则。挑战者使用聚精筷子，将小钢珠从润滑油中夹起，并坚持三秒，即为测试成功。加试题成绩不影响最终挑战成果。在这里，我们见证的是挑战者人生当中第一次挑战，他从来没有试过的一个项目。挑战能否成功，就看实力了他在寻找一个好的、合适的定位，让钢珠先停留在筷子中间。好的。啊。时间已经持续了十五分钟，他
他能完成这项测试吗？今天就到这里吧，赵文启。他的体力包括……我们是把掌声送给他。我跟你说，赵文启，如果说在你加这个油里的钢珠之前，我还有一丝丝犹豫，要不要给你过还是不过？那现在看了你刚才短短的这一。一一个时间，对一项又新的一项不可能发起挑战，虽然最终没有成功，就这么短的一段时间打动了我。我要给你能，我要告诉你为什么。我就在想，这么小心翼翼的，这么努力，这么用力的，八年呢、啊，他有多少小时、多少分钟、多少秒，就在这么小心翼翼的、用力的、费心的在做一件事情。他他最初在加那个鸡蛋的时候，我想也跟这个钢珠一样。加不住，加破，加到鸡飞狗跳，到今天可以把这么完美的一米六、两米六、三米六、四米六呈现在我们的面前。我们的节目要的就是这种精神。是的，能。谢谢谢谢，谢谢谢谢。耶！八年的练习，五千八百多个小时的坚持，只为一个心愿。今天，在挑战不可能的舞台上，面馆老板赵文启用自己坚持不懈的努力，实现了多年的梦想，赢得了专属于自己的人生勋章。接下来，让我们请出下一位挑战者。哦哦，我们看到这位挑战者，在这辆模型飞机的尾翼上悬挂着这样一个条幅，上面写着挑战者的名字：中国航模王牌飞行员，王牌飞行员，掌声请出我们的中国航模王牌飞行员。大家好，我叫何春发，来自广东珠海，现在在一家航空模型公司做设计，设计总监，设计总监。设计总监，不是，我愣是听成了四季总监我。我想他们还分春夏秋冬四季总监。我听的是世纪总监，整个二十一世纪他都是他的。我觉得他特别有意思，就是他呢，其实是一个很内敛的人，嗯，但是呢，言语当中却又透露出内心的桀骜。你比如说，最后这个中国航模王牌飞行员，这是谁？定义谁给你的称号？这个应该是大家公认的吧？大家公认的吧？啊！<笑><笑>大家公认的。对对对，但是这个的确是事实，的确是事实，的确是事实。我的天！不知道是不是自封的哈，说自己是航模王牌飞行员。我觉得他的自信已经膨胀到略显张狂的样子。随风给你的，年轻人不能太呃过于自傲。这个这个事实是怎么样产生的呢？请问？因为公认的呀。这个公认是从哪里来的呢？全场公认的呀。你说全场公认的时候，那条掉下来了。全场公认的呀，全场公认的呀。哈哈哈自己都不太相信，他都不太好意思了，掉下来了。不是，这个不是，真聊天在这里表演吗？<笑>你在林丹堂里买的，<笑>这样这样上街容易被打、哦，<笑>太嚣张了。我今天呢，在挑战之前，嗯，给大家带来了了一段舞蹈。哦。哇
整个的观感给我是很自由自在的感觉，而且跟着音乐的节奏，他的动作。我现在终于知道为什么那么人热爱航模了，就是你的心可以跟他一起飞起来的感觉。但是你知道玩到这个程度很难，很难。我觉得最难的是他头冲下的时候，大，对对对对对，这个是很难，就是停一下，松一下，马上，这个这个发动机要要起来。我能解释一下这个动作吗？<笑><笑>没事，因为我从你的话里面听到了另外一层意思，就你能少说点吗？不是，让让我来解释一下。正常的飞机如果头朝下的时候，嗯，飞机肯定是会往下面掉的。对对，这个是。就那一瞬间，你的螺旋桨是反转吗？螺旋桨反转是不可能做得到的，因为螺旋桨反。不可能说你往前开车开到时速一百，突然间就变成突然反转，不可能的。所以我的螺旋桨是可以变螺距，就是说本来是这个角度，等于可以变成这个角度。哦，对，那样子就可以做到。是可以调角度。但最重要的还是操作。说到底还是他厉害，还是飞机厉害。对，而且你发现没有，他讲的刚才这段话里面有好多好多的不可能，这样这样都是不可能的，这样这样也是不可能的。他都做到，他都做到了。你真适合上我们的节目，挑战不可能。厉害，厉害，厉害，厉害。哎，为了验证中国航模王牌飞行员到底有多厉害，他的挑战到底有多不可能，我们进入挑战环节，好,好不好,好？我们玩真的了啊！上道具。挑战规则：挑战者要在三分钟的时间内操作遥控飞机，穿越场中的三处障碍。并采用三种不同的方式熄灭场上的六十根蜡烛，即为挑战成功。哈！在我们的现场，有两道道具墙，大家看到了，形状各异，把它做成了云彩的模样，中间只留下了很小的穿行的通道。你可以比划一下，这个飞机如果是横着是过不去的。他必须以这样的姿态，而且才能穿越这个。而且的边缘离我的边飞机边缘只剩下两三厘米了，对，非常难过。将将好，只给他留了两三厘米的富裕。因为我就注意到那上面还有一只蜡。对啊，我也看到了那个怎么灭啊？那个飞机好像飞不过去。对，所以这就老看你，我我先想一想。你想一想，对。他飞不过去的。那个怎么灭啊？我们所设定的一些挑战规则也是比较极端的，在我看来，这个挑战还是非常难的。这次挑战的难度比我平时的练习都难很多，挺紧张的。请选手进入挑战区。嗯、我宣布，挑战开始。真的好窄哦！哦，哇！变形台。
形容，他形容风把它吹起，对，他就完全是靠螺旋桨的气流。哇，太棒！加油！他目前已经花去了半分钟。加油！不光时间的问题，他的电池续航能力究竟怎样？好，现在他要穿越第二个非常难的障碍。这种挑战的环境上，我的飞机离的边缘只剩下两三厘米，飞机挨到边上就过不去那些障碍了。这个难度是非常非常的高的。我的天！这个从空气动力学上来讲，也是一个几乎不可能完、几乎不可能完成的动作。哇！哇！哇！好像太难了一点。<笑>哇哇哇哇！我飞机全程是以俯冲的姿态去挑战，真的是没有任何控制的。我是非常的高度集中，不然的话飞机就会摔了。哇哇哇哇哇！有灭了吗？灭了灭了灭了好几根了。但是注意时间啊，还剩一分半。哇！还有一分二十秒左右，还有吗？还差一点，哇，这太难了。好，又灭掉了一根，还剩最后一根，太难了一点，继续。他进入到了最后最艰难的一个环节，这个怎么搞？这个怎么搞？在留下最小的空当的最后一道障碍墙前面，他要，哇，他要用螺旋桨去打灭他吗？这个这个，哎呀哎呀，好像太难了吧。我想想。这样子吗？用你的翅膀把它扇灭呢？呃，是是这样。原地旋转，原地旋转，原地旋转，漂亮！还有四十三秒，穿越障碍，穿越障碍还没结束，没结束，从罚要穿越那个障碍。这个飞机过不去啊！过得去，过得去，一定过得去。这个怎么搞？不会吧，不会吧！终极挑战——穿越彩虹桥，桥洞高三十厘米，而桥下的蜡烛加上飞机自身的高度，就占掉了二十八厘米，留给飞机穿越的空间仅有两厘米。要在不碰到蜡烛的情况下穿越彩虹桥，这几乎是不可能完成的任务。何松花能完成这个终极挑战吗 ？OK， 一定过得去。不会吧？我我相信你有，我相信你有，我相信你有这样的本事。三位评委，感觉怎么样？
特别快乐，也特别轻松，就是没有像往常看一些挑战项目的时候好揪心啊那样。我个人认为这个挑战对他来讲很难，我自己先说，<笑>真的很难。真的很难吗？<笑>真的非常难。那你为什么一定要用这个动作呢？<笑>不是很难，<笑>我告诉你，真的很难。<笑>没有没有，呃，之前都是开玩笑。我个人认为，说他是中国航模王牌飞行员，可能都小看他了。哦，呃，我是很多年的。全国航空模型锦标赛冠军，然后也是中国到现在为止唯一一个在呃世界级赛场上比赛的中国人。真的很棒，真的很棒。谢谢首先我们要祝贺何从发哦，今天完成的非常漂亮。你刚才有介绍说你是唯一参加国际比赛的中国人，是真的吗？呃，是真的。我刚刚所说的是。巴黎国际室内飞行锦标赛那个比赛是世界最顶级、世界的前五十名选手才能去的。你的控制器是，呃，哪个国家做的呢？这个，这个是日本的。但是那个，巴黎国际室内飞行锦标赛到现在亚洲只有我一个人，日本人还没去。啊？日本人还没有去。真的。对。设备虽然是他们造的，对，但是控制是咱们中国人做的更好。<笑>那你还有什么梦想？我希望带着我的飞机在世界顶级赛场上，让中国人拿到前十名。你这个梦想是非常好的，谢谢。我有一个建议，你要给我们中国的国旗挂在你的飞机的叶子上，机叶上面。呃，你很年轻。我知道今天的一个德语师对来讲其实都不重要，也说老实话，这个不可能对你来说其实还有很大很大的空间。我知道你是可以的，所以我先大胆的给你一个，不能。<笑>我的决定是能。谢谢董卿老师，谢谢。很困难的决定。你刚开始走出来的时候，我觉得有点太嚣张。这年轻人绝对要谦虚。我常常讲，他们叫我世界神探，我说神探之一。啊，虽然你的技术很好，但是人脉有人，天外有天，你要不断的挑战，不断的向前。你答不答应啊？我肯定答应，我肯定会一直肯定答应。<笑>他说不是，他说我首先答应把那个那个领带上面写上之一，之一，领带上先改上之一，之一，先从这一步做起，好不好？好，从这一步好好做啊。OK， 就难。祝贺你！来，我们有请何东发进入今天的荣誉殿堂。好，我会带着我的飞机继续飞行，把它飞进去。谢谢。只要坚持挑战自我，不可能终将变成可能。我们相信何聪发的小航模一定会载着他为国争光的大梦想，在世界大赛的舞台上极致绽放。掌声请出我们的下一位挑战，有请。哇哦！哇哦！你好，来，叔叔把你放在这里。哇！他的口音可能带一点南方的孩子的口音，很难想象一个五岁的孩子，他要给我们挑战什么样的不可能呢？对、啊，你你告诉我们好不好？你今天来挑战什么呢？攀岩，攀岩，攀岩，他要挑战攀岩,攀岩。你看他回头看了一眼，大家看到没有？在我身后。有这样一个装置，从它的外形来看，我们说这个挑战项目，与其是攀岩，不如说是上树。<笑>而且它没有攀岩的那个踩脚的地方哎，那怎么攀呢？爬树。我看到那个树也蛮人工的，我还以为是一个戏剧表演，一点眉目都没有。五岁的周子和如何完成他今天这个不可能的攀岩挑战呢？你是不是要做一些准备啊，子和？
。你好嘛？你好嘛？你识唔识讲广东话 ？Do you speak English？ <笑>他摆在那个高台上面就不会讲话了。来，我恢复你的自由身。好，你需不需要做一些准备啊，子和？是。你看，好了。<笑>就所以这个还是告诉我们一个道理：任何时候都要接地气。<笑><笑>要做什么样的准备呢？好，我们的小朋友已经换完了他的装备，掌声再次有请周锦和。哟呼！哇！哎，这是谁啊？这是我爸爸。哦，这是爸爸。大家好，我叫周立超，是和和的爸爸，广东梅州人，现在在广州担任攀岩教练。呃，也是国家一级的电线员，什么意思？呃，就是每次大家看到电视上面有攀岩比赛的时候，那比赛之前呢是由电线员去设定那些线路。哦，电线。哦，电线员。对。好好，告诉大家，一会儿我们要挑战什么项目？飞镖攀岩。飞镖攀岩。飞。听明白了吗？飞镖攀岩，飞镖攀岩，哦，人不用攀，飞镖攀。飞镖攀岩，蛮风马牛的，完全没有什么关系的。我说出规则来之后，你们一定会感到震惊，一定会感到震惊。在六米高的木质岩壁上，父亲投射飞镖，打出攀岩路径。女儿借助投掷的飞镖攀爬登顶，拍下按钮，即为挑战成功。哇！我想问一下周先生，您平时也投飞镖吗？有。您练飞镖有多久了？差不多一年了，但是也是一个业余的爱好。对。问题是准不准呢？那我印象中飞镖都很不稳，啊，小孩子又要爬。这个挑战我怎么想都不可能，因为你女儿怎么攀，然后飞镖它一定要有一定的力量，插在木头上。对，你女儿多重啊？我女儿有三十斤，三十斤，叔叔抱抱啊！所以她的飞镖进到木头里边，一定要能支持到四十斤以上，才能够稳定。对。三十斤重的小女儿是否能够足以承载她的重量，顺利的、安全的攀到岩顶？这个我们拭目以待。接下来，就让我们掌声有请父女俩挑战开始！加油！加油！我觉得没有扎进去多少哎。对呀、啊。首先，第一，我觉得他除了要保证力度之外，他还得为女儿搭建一个最合适他攀爬的路线。路线对，他是定线员嘛。这个完全在于速度啊，出手的速度。他这个选择很科学，他先扔高的地方，把体力最好的这个部分留给最难的地方。
现在已经开始往低处，他已经开始，已经开始在安排较低部分的线路。加油！其实扔到最后，这个体力消耗是相当大的。时间过去了二十一分钟，父亲周立超已陆续投掷了一百多枚飞镖。然而，距离攀岩路径的形成还有一段距离，但周立超的体力却在不断减弱。他投出的飞镖能否为女儿搭建一条安全的通道呢？爸爸累不累？累。但爸爸为了你，待会儿。好的，爸爸加油！加油！哇！我们现在看到的，除了一个挑战者在为挑战做准备这个表象之外，我觉得，在这背后你感受到的是一个父亲对女儿的责任。他是在拼了命的要为女儿搭建一条安全的通往顶峰的通道。爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油女儿的稚嫩的声音在不断的为爸爸在加油，加油啊，爸爸加油啊！父女俩之间的那种互动啊，很让人感动。好，周先生要看一下路线，目前怎么样？有几个关键的位置。嗯，我还要上去扔。哦，还要上去扔。所以基本上一次布线，整个板子上所有的飞镖，差不多都要用到。因为我现在呢，是在给和和布一条线路。那么其实呢，我也是在给他一个机会，让他去挑战。我只能给他布一条线，那么剩下的路呢，是要他自己去走，他自己去选择、判断和坚持。不一定每只标他都用得上，对。但是，你必须要在可能的所有的点上，为他设好线路，没错，设好抓手。飞镖只是一条路。我们每个人的父亲，都会替儿女铺一条路。爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！父亲周立超投出的每一只飞镖，都要对速度、力量、方向做到精准控制。顶端的飞镖对于女儿登顶尤为重要。在空中投掷飞镖，由于没有支撑点，更是导致父亲周立超投出的每一只飞镖都异常的艰难。父亲能否为年仅五岁的女儿搭出一条安全的通道，完成这项不可能的挑战呢？邵老师，哎 ，OK 了，可以了吗？可以了。好，等一下，我想检查一下。您想检查一下这个小孩子的安全非常好的,好,的好,好吧？您用您的专业角度来帮我们评判一下这个安全性。我们去看一看。好的。嗯这个斜度也没有关系啊，斜度应该上去的。哎，应该这个角度是最好的。嗯、啊，对，这几个角度应该给他。我、哦、以前你丢过了啊，这个。大概你你现在目测他他这个飞镖进入目标有多少？两、啊这个。针的长度可能有一寸。有一寸。英、嗯、寸，英寸。进去有一寸。大概进到一半，有的进到三分之二，有几个进了三分之一。所以他要选择很危险的一个。这个女孩可能需要一点点技巧。OK， 好，谢谢李博士。父亲送孩子踏上挑战的征途，在此以前。
再次仔细的检查女儿所有的装备。好，走。恒恒，你准备好了吗？准备好了。好好告诉大家，你有没有信心？有，有。三、二、一，挑战开始。哇！好的，加油，加油！女儿非常的聪明，她选择那些有的时候是扎在一起的两枚飞镖，作为她的一个支撑的平衡点。她的脚的着力点很重要。加油，周清河！加油！很难为他的一点是，他要，他要避开那些，他行进路线上可能会对他造成干扰的飞镖，因为那些飞镖会挂着他的装备。加油！一定要坚持。孩子已经越过了第二块板。好样的！摆在他面前的还有两块半，漂亮！加油！中间到第三格的时候，我觉得他已经慢了下来，有点担心。加油加油！你要坚持啊！加油加油！好的，你要坚持啊！稳住，对，先试一试。好的。你要坚持啊！女儿正在沿着父亲给她搭建好的一条路线、一条安全的支撑点，在向着自己人生的高度攀爬。好样的！漂亮，漂亮，已经快到终点了。好的，好的，漂亮，好的。很喜欢这样的一个表演形式，或者说我很喜欢这样一种父女关系。通过攀岩，要懂得能够吃苦，要懂得去攀登。即便是爸爸妈妈，也只能是给你指一条路，可是最终还是要靠你自己。父女俩的挑战，按照我们的规则已经成功了，所以接下来我会在荣誉殿堂等着你们，加油，祝你们好运。你们合作这个项目有多久了？呃，大概也是两三个月的时间。两三个月，刚开始的时候，何何有没有完成不了或者害怕或者？有的，呃，一开始我我们是先给他两米高的，慢慢的呢就让他尽量独立来完成，不要怕失败，不要怕困难，在困难面前是一定要去坚持，要去面对他，对不对？
我觉得你在这个训练女儿的过程当中没有心疼过吗？很多家长舍不得哎，你不会吗？她如果能坚持她的兴趣，追逐她的梦想，我们就支持她。但是如果呃她长大了有自己的判断能力，她想选择其他的路，我们也会尊重她。但是我觉得做爸爸的一定要替女儿做点什么，最少呃让女儿知道她爸爸。有为他付出过，曾经为他做过什么？好，很感动。<笑>我觉得，就是我小的时候。我爸爸对我非常非常严厉，我有一度很不能够理解为什么会这样。可是当我长大，一直到现在，我才知道，啊，每一个父母都会倾尽自己的所有，去爱自己的孩子。所以我特别羡慕你们，将来会有很多特别美好的回忆。要坚持啊！加油，加油！呃，其实你是专业的攀岩运动员，所以你应该知道攀岩攀岩项目是从登山运动衍生出来的。但是如果我们真正的去追溯，攀岩的话，可以追溯到我们的祖先。最初是为了捕猎或者是躲避敌人的时候，一下子一跃而上。那今天我真的看到了很特别的一个表演，当然不是逃避敌人，恰恰是和最爱的人在一起合作，共同来完成这样一个项目。我觉得这个项目里多了很多很多的，呃，人生的寓意在其中。我我真的非常欣赏。但是我要讲的是。作为我们今天挑战不可能舞台上呢，那个挑战的难度上来讲，可能没有达到我所预期的那个高度，所以分两部分，我只能说，对不起，不能。谢谢。应该说，我们很多人都跟你一样，很多人都已经是父亲了，我们也都很爱我们的孩子。可是，大部分的我们都没有办法像你这样，那么有勇气，用挑战不可能来表示你对你孩子的爱。我的决定是，恭喜你，能。我从小就没有爸爸，所以看到你们今天父女的感情，飞镖的用心。所以我的决定是，安安，谢谢，谢谢。我们有请这对父女走进我们今天的荣誉殿堂。年仅五岁的何赫，在父亲的陪伴下挑战成功。父亲为女儿踏出的登顶之路，让女儿在这个舞台上收获了勇敢。祝愿何赫父女在今后的岁月中，共同攀登人生更高的山峰。长安福特锐界 2.7T V6 双涡轮增压发动机，超强动力，挑战不可能。本节目由长安福特锐界独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能。本节目由核桃乳领导者六个核桃独家特约播出，经常用脑，多喝六个核桃。我们都知道，人类和动物之间的情感，往往会集中在那些和人类比较亲密的动物之间。但是，有那么一些动物，长久以来一直在人类的恐惧的黑名单当中。人类一想到这些动物，往往产生的是恐惧、逃避的心态。比如说，鲨鱼，鲨鱼，跟这样的动物之间，人究竟能够发展出一种怎样的关系呢？接下来，让我们一起来见证
，这位挑战者，不可能的挑战项。可能，大家好，我是雷月，我现在正在位于加勒比海的巴哈马，因为清澈的海水，这里成为了世界各地潜水爱好者的天堂，同时也是鲨鱼的天堂。一个人将会对鲨鱼进行挑战，当然这个挑战者不是我，而是我身边的 Christina。Christina 是一位潜水教练，她有二十一年的丰富经验。然而今天她将挑战的是鲨鱼，鲨鱼。Hi Christina， 你今天的挑战项目是什么 ？I'm planning on putting sharks to sleep. Wow, unbelievable！ 不可思议。她说她今天要催眠鲨鱼。催眠鲨鱼，今天我们面对的鲨鱼大概会是多大 ？About a meter and a half to two meters. Wow. And there will be about ten to fifteen sharks. Wow. Ten to fifteen. 现在 Christina 正正在做最后的准备，因为她已经预测到我们现在船的底下有一大群的鲨鱼，而且我可以看到她身上是。重达二十磅的这个防鲨服，这个是全钢制的指指甲，它可以防止在鲨鱼靠近的时候意外的发生。Good luck. Thank you. Woo! Christina 已经下去了，到底 Christina 将会用什么样的方式完成挑战？我一会儿下水就告诉你。我走了。Christina 和我们的摄制组成员已经潜入了海洋深处，他必须在有限的氧气供给时间内寻找到那些野生鲨鱼，并完成挑战。天哪 ，Christina 已经被鲨鱼包围了。现在，唯一能够保护她的，就只有她身上的防鲨服。今天将要进行的挑战项目是将鲨鱼催眠，并垂直立于掌心。他必须坚持至少六十秒。Christina 现在正在寻找催眠的目标。他不断的抚摸鲨鱼不断的抚摸鲨鱼，让它慢慢的安静下来。难道它已经被催眠了吗第三次尝试，鲨鱼看起来睡得要比刚才沉一些
，应该可以了。成功的立起了鲨鱼，但是只坚持了二十二秒，氧气即将耗尽。Christina 只能再次尝试一次，出于安全考虑，之后她必须放弃挑战，返回海面。揽过了今天的最后一条鲨鱼，他是否能够抓住这次机会，成功的挑战不可能呢？嗯、在 Christina 的抚摸下，鲨鱼一动不动，好像已经睡着了。白了，眼珠白了。我要告诉大家，这是极为专业的事情，绝对不要轻易模仿。今天，我们看完了挑战之后，一定要把挑战者请到我们的现场，让他跟我们分享一下如此不可能的挑战背后究竟奥妙何在。掌声有请挑战者。这身装扮一上来之后，完全让我们眼前一亮，另外一种风格。呃，给大家做个自我介绍吧。Uh, my name is Cristina Zanato. I'm originally from Italy, and I've been living for the last 21 years in the Bahamas, where I've been working with sharks for the same amount of time. Wow. I'll be in the Bahamas. Thank you. 
所以我们还是很好奇，呃，那个一分钟啊，六十秒的时间，到底您做了些什么，可以有这样的一个效果 ？It's、uh, the person and the shark need to have a connection. The shark needs to want to be pet, and then once the shark is nice and relaxed,、uh, you just pick her up, and then you. Turner, and in that moment she's just relaxing to your hand, so she's、uh, in a kind of like a sleeping state. He, 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 Um, I never been afraid of sharks. Wow! I always loved sharks,、um, <laughs> and I always I wanted to be the、um, spokesperson for the sharks. I wanted to people to see what I saw in the sharks and how beautiful and in danger they are. I do have the footage of having removed the hooks from my sharks. So this is the final time. It took me about 30 minutes to convince the shark to stay. She has a hook inside her throat.、Oh. Then I open her jaw. Obviously, she doesn't like that,、uh. <laughs> and so she swims away. After I remove the hook, now she loves to come and be pet. And she became my special shark now. I actually brought some of the hooks here. That、wow. I remove from the sharks, I collect them.、Wow. Yes. This are all he took from the shark's mouth. Is this all he took from the shark's mouth? Yeah, these are all taken out from the mouth of the sharks. This is my magic box. 没有想到他拿那个盒子出来，然后我还我在台上就已经喊了一句了，手势盒。打开以后发现都是鱼钩，那是残留在逃脱的鲨鱼嘴巴里面的鱼钩。And I brought something for you as well.、Oh. Thank you. 谢谢谢谢 That comes from a shark's mouth. Thank you. Oh. Wow. 这是鲨鱼血吗？留在上面的吗？哦。啊，就是希望我们保护动物。其实我们一直觉得鲨鱼是人类的天敌一样，但是也有科学调查。二零一三年的时候，鲨鱼每年袭击人类致死是十二例。可是人类捕杀鲨鱼的数量是多少呢？是它的几百万倍。哇哦！可能我觉得今天这个挑战项目它的更大的意义是唤起我们对鲨鱼，包括对海洋生态链的一个保护。收到了这样的一个鱼钩作为一份特殊的见面礼，很有意义。它在提醒我们，人类可以停止对鲨鱼的伤害了。你刚说呢，你是鲨鱼的代言人。我非常同意，呀，我想把它称为是鲨鱼者，鲨鱼的鲨，鱼是语言的语。以前我从来没想过，人跟鲨鱼之间可以有个那么平衡的画面。然后非常谢谢你带来了那么多重要的讯息，可以让更多人认识到鲨鱼。谢谢，谢谢 Christina。谢谢。答案只有一个，能。<笑>一个又一个，他这二十年来从鲨鱼的口中掏出的，人类想要捕杀鲨鱼的一个又一个的鱼钩，我突然觉得，这些就是 Christina 的珠宝，对他来讲可能比珠宝还要珍贵。如果说珠宝只是装扮了我们的身体，那 Christina 今天展示的这些鱼钩，向我们展示的就是一颗最美丽的女性的心。那今天对于你的挑战，我的决定也是能。You can talk shark's language. You just pass the basic test of shark. I say yes. Thank you. Oh,
十一年的朝夕相处，克里斯蒂娜用自己的爱作为语言，缔造了人沙之间超越生命的默契，实现了跨越物种的沟通。他，是当之无愧的鲨鱼者。在我们的节目当中，我们也设置了一个非常特别的这么一个角色，叫做挑战大使。因为节目播出以后呢，很多的挑战项目让观众非常的震撼，很多人都想亲身尝试一下，包括很多的明星。接下来我要为各位介绍的就是我们的一位挑战大使，掌声有请黄子韬。欢迎来到挑战不可能。黄子韬擅长的是音乐。今天来呢，先让黄子韬挑战一个我们可能马上要呈现的项目，好吗？好，你同意吗？我同意。这你说的啊？我说。<笑>但是我觉得这样会不会有危险？因为我们的挑战项目，我们看到今天这个架势就知道不一般。啊、来之前你知道它是什么样的一个挑战项目吗？这个，这个，这个。但是我要告诉大家，首先第一，不会让黄子韬处在危险当中。这样，我们会给你提供高空的绳索保护。其实我我那个我有恐高症，当时小时候我可能七岁的时候，在那个上面走这样的东西，但没有那个酒瓶，比这个比这个稍微矮一点。但是我走就掉进沙子里面，然后从那以后就再也不敢上那种单独的，就这样这样的东西。这属于就有童年的心理阴影。我可你可以不去，真的。怎么样？既然是挑战，不可能。对，这对我来说是一个好的经历，我觉得挺好的。好，我我跟你一块上去。但是我能不能先上厕所？上厕所。<笑><笑>这他是真害怕，脑袋上都出汗了。是是是，我先上去替他探探路。是<笑>我的天哪！哎，我真觉得你们要是你，你应该上来看一眼，就你不用走，你感受一下这个。<笑>子涛呢？我个人认为，子涛可能现在已经出门打了一辆车走了，<笑>他可能不会再回来了。哎哎，回来了！哎，子涛，<笑>来，您来。我这腿有点发抖。没关系，你现在说放弃还可以，而且也也没关系，大家都能理解。我不会放弃的。我们的挑战大使要的就是这样的状态，加油。子涛，我我只能帮，我只能帮你帮到这儿了。他确实有点，有点对高度有点恐惧。我子涛现在心里肯定后悔，我为什么要来这里？不是，我觉得我走瓶子肯定会掉下去，那我就走这个边儿可以吗？我认为可以。我认为只要他能，对，只要他能成功的从这钢架子上走走过去。我觉得这本身对你自己而言就是个挑战。这时候不能喊了。安静，你喊再把他吓着。哦，我好害怕。这个时候，脑海里想起了一部电影，叫《追捕》，一个非常著名的段落。谁？往前走吧，不要看两边，看着前面的蓝天，把自己融化进去。哥哥，你能不说话吗？
经走了三分之一了，他的腿已经开始抖了。你如果不行的话，可以随时放弃。缓一缓，缓一缓，一脸的汗，我的天，<笑>这个挺吓人的。我别别说他了，就我站在旁边，一直看着那个，都挺吓人的。<笑><笑>可是我总是觉得有这个机会，体验一次以后，一定会克服更多以后的恐惧。现在的真实感受是什么？你后悔答应刚才上去，因为这么多观众在这儿，你可能不后悔。<笑>真，因为真的害怕，其实真的只是在那一瞬间。当你做任何事情，你开始已经行动起来以后，你可能那一瞬间会感觉到害怕，但是当你下来，当你结束的那一瞬间，你觉得自己很幸福、很开心。啊！啊好了，黄子韬刚才用他自己的体验，告诉了我们，挑战不可能，所有的这些项目，它的难度、它的惊险，以及它的极致究竟在哪儿。那么接下来，我要告诉各位。黄子韬刚才挑战的项目，对于我们这位真正的挑战者，他要挑战的项目来讲，可能十分之一的难度都不到。嗯，接下来，让我们掌声正式请出我们的挑战者。大家好，我叫陈仲庆，来自福建厦门。我是一名农村网店的掌柜。那我的业余爱好是独轮车。谢谢大家。你今天挑战的是独轮车是吗？哎，我今天挑战项目是高空独轮车过啤酒瓶。<笑>挑战规则：在距离地面五米的两座高台之间，啤酒瓶一字排列，组成一条通道。挑战者将骑着独轮车从高台的一端出发，顺利到达另一端，即为挑战成功。挑战者共有三次机会。人的平衡能力啊，它是有参照点的。是，比如说你在地上走马路牙子，可能谁都走得挺好，因为没事旁边就是地面，你有参照点。对。但一旦把同样的跟马路牙子一样宽的平衡木架到五米高，你地面一下子不见了。Yeah. 你的人的平衡就失去了。对，李博士，您是知道独轮车它的一个最大特点是它骑起来它的轮子，它是两边摆的。摆的。它为了保持平衡，它的轮子永远是在两边摆，它是不可能永远成为一条直线往前走的。是。那我想问一下，你离开地面骑这个独轮车，你是怎么想的呀？我在挑战这个项目之前，其实是受到这个高空走钢丝的这种启发嘛，那我就有种想法，把这个独轮车从地上骑到天上。在录制前，挑战者曾多次尝试挑战，失败，失败，仍然失败。所有尝试均以失败告终。在无数次的跌落之后，今天的他能否完成这项从未成功过的挑战呢？好，第一次挑战，开始。
警察。所以瓶子当然有一定的危险，万一这个瓶子被压碎了，他整个人也会可能受伤听说他在彩排的时候，在练的时候，没有一次成功的最近这段时间，所有的付出，我觉得都是值得。这样，三位评委，选手挑战已经成功，我和黄子韬将到荣誉殿堂等待你，祝你好运，希望能在荣誉殿堂见到你。谢谢，我也希望能在荣誉殿堂见到你。谢谢，走吧，子韬。那陈重庆，你，你练独轮车有多久了？啊，我六年前开始学习独轮车。六年前。对。呃，我以前是在厦门一家外资企业做这个进出口的主管，做主管。对，现在回到了福建农村开网店。因为我在厦门将近二十年的这个时间嘛，那我真正能够回家陪我们父母亲的时间非常的少。呃，今年春节的时候嘛，因为我的父亲他骑摩托车摔倒了，他已经七十多岁了，然后眼角缝了十几针，鼻梁骨也骨折了，全身多处的擦伤。那从那一刻开始，我就下定决心，不再给自己找任何的理由，马上回家。但是他对你这次从城市回到农村，出于照顾他的这样一种啊、呃、想法，他是什么态度？他有反对吗？我没有跟他说我回去是为了照顾他，我是说要回去开网店、哦，不然他也不会让我回去的。啊、哦呃，但事实上，等我回去的时候。我又能够感觉到他又焕发了往日的这种青春和活力，因为他以前都很多年不再去弹琴、拉二胡了。当我回去以后呢，他每天有事没事都会把他这些古老的爱好又拿出来，我感觉他又变得更加年轻了。就是因为你回去了。是，我在他身边，他就觉得特别的好，我能够感觉得出来。对，这个比什么都重要。他其实非常厉害，是我的偶像，也是我的骄傲。他齐秦书画样样精通的。哇哦！我觉得很多都是爸爸说我儿子是我的骄傲，我还很少听到儿子非常认真的说我的爸爸是我的骄傲。<笑>那我希望，在未来，我能够成为我父亲的骄傲。哦、oh. ，非常好。我觉得可能很多观众会说：“哎呀，陈重庆他爸。”真有福气哦，老先生有这么孝顺的一个孩子，愿意为了他放弃城市的工作。
。可是，我想说的是，我觉得真正幸福的人是陈重庆。为什么？因为父母在，家就在。因为父母在，你会知道，在这个世界上。永远有那么一个人爱你是不求任何回报的，他在你的背后是你最强有力的支持者。所以，如果电视机前的很多的年轻人，爸爸妈妈在身边，不要忽略了这一部分，好像觉得是理所应当的，好像觉得他们每天都会存在，他们打电话给你，他们希望你回家，他们叮嘱你，他们关心你，他们无论你走到多远，他们的目光都会追随着你，觉得这一切都好像是应该的、理所当然的。不。有一天你会失去的，不要等到那一天你才开始后悔莫及。所以在还来得及的时候，可以抱一抱你的父母，可以也为他们做一些什么，可以在你忙的时候，他们打电话给你的时候，稍微多一点点耐心。所以我的决定是能。谢谢老师。你从人的那个角度哈，你的孝心是，你的决心，这一点我都非常非常佩服。而且，嗯，我如果有机会的话，我愿意跟你交朋友。可是从挑战不可能那个角度来看，我觉得这个这个不可能，我还是有所保留。我今天投的是不能，因为独轮车的关系，它那个橡胶其实跟那个瓶口，它有更强的一个摩擦力跟附着力，其实反而是会比较容易一些的。这个呢，我本来想要给你不通过，但是呢，我从小没有爸爸，所以我希望我能陪爸爸，都不能陪了，所以我准备给我的权利让给。你先说你通过还是不通过？我请个人代表我，好不好？请个人代表你。按这个钮。按这个钮。哎。所以我们。有请。这是谁啊？哦。啊。这你。啊，看到儿子要干什么？先抱一抱我觉得陈春庆什么样的一种感受？我觉得你一下子就抱着爸爸就呜呜的就哭起来了。那他是我爸爸，那种感觉，那种感觉，没有人能够取代。是，很多很多事情我们没有表达出来，没有说出来，我把它放在心里面。也许我的父亲他不会明白，但是我希望他慢慢会明白我的用情。<笑>啊，知子莫如父吧？我觉得，你以为你什么都不说，你放弃了厦门的工作到农村，他就真的明白你是为了到农村赚大钱吗？他完全知道你在过什么样的生活，他也一定能够体谅你的心情，只不过他也没有把他的那份感受说出来而已。可是他满足的把他已经许多年都不拉的二胡又拿出来了，就说明他真的感到幸福。所以我觉得。今天你们来到我们的现场，其实你们的泪水和拥抱也让我们分享了一个很温暖和动人的故事。我们也应该再次用掌声祝福他们。谢谢。我觉得今天你来到我们的现场，我真的看到了一颗非常善良孝顺的心。我请你代表我按这个钮。来，我请你到台上来。啊，小心啊。来。您上这边来，这个绿色的按钮，这两个钮呢？你要选红的还是选绿的？你先跟他，你先跟他解释好不好？这个绿色的按钮就是一个通过的按钮。每一次我们三位评审在经过非常慎重的考虑之后，我们都会按下这个绿色的按钮。刚才李博士他把
按下这个绿色按钮的这个机会，交给了您，交给您，让您亲自为儿子有这个感受，按下这个按钮，好吗？来，能。父母在，不远游。经历了现代都市的繁华，陈重庆选择坚守孝道。我们在惊叹他独轮记忆的同时，更被他的家庭责任感所打动。让我们用热烈的掌声，欢迎陈重庆进入荣誉殿堂。锐意前行，借由稳定。本节目由长安福特锐界全方位领先七座 SUV。独家冠名播出，激荡脑力，激发潜能。本节目由核桃乳领导者六个核桃独家特约播出。经常用脑，多喝六个核桃。感谢北京市丰台区政府、北京园博园对本节目的录制提供场地支持。欢迎打开手机百度客户端，搜索挑战不可能，登录节目百度贴吧参与节目互动，登录短视频社区美拍参与节目互动，登录新浪娱乐、腾讯娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、网易新闻客户端、搜狐新闻客户端，一点资讯，今日头条了解节目最新动态。感谢收看我们的挑战不可能，下周再见。